மே மாதம் இந்த உலகம் பெருமூச்சு விட்ட மாதம் இந்த உலகத்தின் பெரும்பாலான நாடுகள் பங்கேற்று சொல்லொன்னா துயரங்களை சந்தித்த இரண்டாம் உலக போருக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த மாதம் மே எட்டாம் நாளை வெற்றி நாள் என்று ஐரோப்பிய நாடுகள் கொண்டாடுகின்றன இந்த கொண்டாட்டத்தின் தொடர்ச்சி இன்று வரைக்கும் நீண்டு கொண்டே இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் திங்கள் ஒன்பதாம் நாளில்தான் இரண்டாம் உலக போர் தொடங்கப்பட்டது போலந்து நாட்டை ஜெர்மனி ஆக்கிரமித்த கணத்திலிருந்து தொடங்கியது இரண்டாம் உலக போர் ஜெர்மனி இத்தாலி மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் அச்சுப்படைகள் என்ற பெயரில் ஒரு அணியில் திரண்டன மற்றொரு பக்கம் பிரான்ஸ் பிரித்தானியா அமெரிக்கா சோவியத் ஒன்றியம் மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகள் நேசப்படைகள் என்ற பெயரில் மற்றொரு அணியாய் நின்று மோதின எல்லா போர்களும் கால நிர்ணயம் வைத்துக் கொண்டு மோதுவதில்லை தங்களுக்கு இருக்கும் படைபலத்தை நம்பி போரில் இறங்கினாலும் களத்தின் நிலைமையை பொறுத்தே போரின் போக்கு அமைகிறது அப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தொடங்கிய உக்கிரமான போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வரை நீடித்தது மனித குலம் தனக்குத்தானே குழி தோண்டிக் கொண்ட சர்வதேச சவக்குழிதான் உலக போர்கள் இது முதலாம் உலக போருக்கும் இரண்டாம் உலக போருக்கும் பொதுவானது அந்த வடுக்கள் சிதறு தேங்காயை போல உக்ரைன் வரைக்கும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இரண்டாம் உலக போர் சுமார் ஏழு கோடியிலிருந்து எட்டரை கோடி உயிர்களை குடித்திருக்கிறது போரில் நேரடியாக ஈடுபட்டு உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மட்டும் சுமார் ஐந்து கோடியே அறுபது லட்சத்தை தொட்டது போரின் பின்விளைவுகள் காரணமாக மூன்று கோடி பேர் உயிரிழக்க நேரிட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது உலக மக்கள் தொகை கணக்கின்படி சுமார் மூன்று விழுக்காடு உயிர்களை இரண்டாம் உலக போர் விழுங்கியிருக்கிறது துடிக்க துடிக்க உயிர்களை குடித்த இரண்டாம் உலக போரின் போர் ஓய்ந்த பின்னரும் போரின் தாக்கம் ஓயவில்லை போரில் ஈடுபட்டு இருந்த நாடுகள் தாங்கொண்ணா பொருளாதார நெருக்கடிக்கு உள்ளாகின நாட்டில் பசியும் பஞ்சமும் தலைவரி தாடியது ஆனாலும் இத்தனை இடர்பாடுகளுக்கும் நடுவிலும் போர் முடிவுக்கு வந்து விட்டது என்று அறிவிக்கப்பட்டதும் மக்கள் உற்சாகத்தின் உச்சத்திற்கே சென்றுவிட்டனர் அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் மூல காரணமாக இருந்த போர் முடிவுக்கு வந்துவிட்டது என்று நினைத்த மக்கள் தெருக்களில் இறங்கி கொண்டாடி தீர்த்தனர் மே எட்டாம் நாளை வெற்றி நாள் என்று ஐரோப்பிய நாடுகள் கொண்டாடுகின்றன அந்த கொண்டாட்டத்தின் தொடர்ச்சி இன்று வரைக்கும் நீண்டு கொண்டே இருக்கிறது ஒரு நெட்ட நடிய போரின் இறுதியில் தோல்வியடைந்த அச்சுப்படையினர் மே ஏழாம் நாள் சரணடைந்தார்கள் மல்லுக்கு நின்றவர்கள் மண்டியிட்ட இந்த நாளின் மறுநாளைத்தான் இன்று வரை ஐரோப்பியர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர் பெரும்பாலும் ஐரோப்பிய நாடுகள் மே எட்டாம் நாளை வெற்றி நாளாக கொண்டாடுகிறார்கள் ரஷ்யா பெலாரஸ் மற்றும் இஸ்ரேல் ஆகிய நாடுகள் மே ஒன்பதாம் நாளை வெற்றி நாளாக கொண்டாடுகின்றனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நடைபெற்ற முதல் கொண்டாட்ட நாளை இந்த உலகம் ஒரு பெருமூச்சுடன் பதிவு செய்திருக்கிறது லண்டனில் அன்று டிரால்ஃபார்க்க சதுக்கம் பொதுமக்கள் திரண்டதால் பிதுங்கியது அங்கிருந்து பக்கிங்காம் அரண்மனை வரைக்கும் மனித தலைகளாக காட்சியளித்தனர் அரண்மனை மாடத்தில் மன்னர் நான்காம் ஜார்ஜும் ராணி எலிசபெத்தும் பிரித்தானிய பிரதமர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சிலும் தோன்றி மக்களின் கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்றனர் அமெரிக்க அதிபராக இருந்த ரூஸ்வல் சமீபத்தில் தான் உயிரிழந்திருந்ததால் கொண்டாட்டத்தை விமர்சையாக கொண்டாட புதிய அதிபர் ட்ரூமன் விரும்பவில்லை அத்தோடு ஜப்பானுக்கு எதிரான போர் முழுமையாக நிறைவடையாமல் இருந்ததால் அமெரிக்கா இதை முழுமையான வெற்றி நாளாக கருதவில்லை ஆனாலும் சில நகரங்களில் வெற்றி நாள் கொண்டாட்டங்கள் அமைதியாக நடைபெற்றன நியூயார்க் நகரின் புகழ்பெற்ற டைம் செதுக்கத்தில் மக்கள் ஒன்று திரண்டு மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டனர் இந்த வெற்றி நாளின் தொடக்கம் ஏப்ரல் மாதம் முப்பதாம் தேதியிலிருந்து தான் தொடங்கியது அன்றுதான் ஏதைச்சதிகாரத்தால் இந்த உலகத்தை தனது உள்ளங்கையில் கொண்டு வருவதற்காக எடுத்த முன்னெடுப்புகள் அனைத்தும் தவிடு பொடியான நாளாகும் உலக வரைபடத்தை தனதாக்கிக் கொள்ள நினைத்த ஹீட்லரின் கனவுகள் சல்லி சல்லியாக தகர்ந்து கொண்ட நாளாகும் இரண்டாம் உலக போருக்கான முதல் கல்லை போலந்து நாட்டிலிருந்து தான் தொடங்கினார் ஹிட்லர் அந்த போலந்து நாட்டை சுற்றி வளைத்து ஜெர்மனியின் தலைநகர் பெர்லினை முற்றுகையிடுவதற்காக முன்னேறி கொண்டிருந்தது சோவியத் ரஷ்ய படையினர் அடுத்தடுத்து ஜெர்மனியின் பிற நகரங்களை நோக்கி முன்னேறி கொண்டிருந்தன கனடா மற்றும் பிரித்தானிய படையினர் இறுதியாக பெர்லினில் நடக்கும் இறுதி போர்தான் இரண்டாம் உலக போருக்கான முற்றுப்புள்ளி என்பதை ஹிட்லர் உணர்ந்திருந்தார் ஹிட்லருக்கு அரணாக இருந்த ஜெர்மன் இராணுவத்தின் பி பிரிவைச் சேர்ந்த சுமார் மூன்று லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் படையினர் சுற்றி வளைக்கப்பட்டு சிறைக்கைதிகளாக்கப்பட்டனர் உலக போரின் நிகழ்வுகள் நாளுக்கு நாள் எப்படி போகிறது என்பதை உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் ஹிட்லர் 
அப்போது அவர் ஒரு பதுங்கு குழியில் இருந்து கொண்டே உலகப் போரை நடத்தி கொண்டிருந்தார் பீரங்கி தாக்குதலில் இருந்து தப்பிப்பதற்காக பெர்லி நகருக்கு அருகே ரிக் சான்சலரி என்ற இடத்தில் பதுங்கு குழியுடன் கூடிய ஒரு தலைமையகத்தை கட்டி எழுப்பியிருந்தார் ஹிட்லர் அந்த பதுங்கு குழி இரண்டு பிரிவுகளை கொண்டிருந்தது ஒன்று ஓர் பதுங்கு குழி இது பூமிக்கு கீழே நான்கு அடி ஆழத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த பதுங்கு குழியில் தனது படை தளபதிகள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகளை சந்திப்பதற்கு என்று பல அறைகளும் நீண்ட முன்னறையும் இருந்தது அந்த ஓர் பதுங்கு குழிக்கு கீழே சுமார் எட்டு அடி ஆழத்தில் பரோ பதுங்கு குழி என்ற ஹிட்லருக்காக ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த அறை மூன்று மீட்டர் அளவு அடர்த்தியான காங்கிரஸ் சுவர்களால் பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தது பதுங்கு குழி என்றாலும் அரண்மனை போன்ற அனைத்து வசதிகளும் அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்தன மின்சார வசதி நீர்பிடிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க அங்கிருந்து நீரை வெளியேற்றும் வசதி வானொலி சேவையை கேட்பதற்கான வசதிகளும் செய்யப்பட்டிருந்தன ஹிட்லரின் காதலி ஈவா பிரானுக்காக ஒரு தனி அறையையும் வைத்திருந்தார் இந்த பதுங்கு குழிக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதமே சென்று விட்டார் ஹிட்லர் பதுங்கு குழியில் ஹிட்லரோடு அவரது மூத்த பணியாளர் மார்டின் போர்மானோடு அவரது காதலி ஈவா பிரானும் பதுங்கியிருந்தனர் ஹிட்லரின் கொள்கை பரப்பு செயலாளரான ஜோசப் கோயபல்ஸும் அவரது மனைவி மற்றும் ஆறு குழந்தைகளும் ஏப்ரல் மாதம் பதுங்கு குழிக்கு சென்றனர் அவர்களோடு ஹிட்லரின் தனிச் செயலாளரான டிராட் யுங்கே என்பவர் உட்பட அலுவலக பணியாளர்கள் சுகாதார பணியாளர்கள் வீட்டுப் பணியாளர்கள் என்று சுமார் இருபத்தி பேர் அந்த பதுங்கு குழியில் ஹிட்லருக்கு உதவியாக இருந்தனர் அவர்கள் அனைவரும் மேல்தள பதுங்கு குழியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் முப்பது அறைகளில் தங்கியிருந்தனர் மேல்தள பதுங்கு குழிக்கு வந்து ஆலோசனைகளை நடத்தும் ஹிட்லர் எப்போதாவது வெளியே வந்து ரீக் சான்சலரை தோட்டத்தில் தனது செல்ல நாயான பிளாண்டியோடு உலாவுவது உண்டு ஆனால் பெர்லினை சுற்றி தாக்குதல்கள் உக்கிர நிலையை அடைய அடைய ஹிட்லரின் இருப்பு பதுங்கு குழிக்குள் முடங்க நேரிட்டது நாட்கள் நெருங்கின இறுதியாக தனது ஐம்பத்தி ஆறாவது பிறந்தநாள் அன்றுதான் ஹிட்லர் பதுங்கு குழியிலிருந்து வெளியே வந்துள்ளார் அன்று மாலை பெர்லின் நகரில் ரஷ்ய படையினர் பீரங்கி தாக்குதல் தொடுத்தனர் அதற்கு பின்னர் ஜெர்மனி படையினர் தங்கள் நிலையில் இருந்து ஒரு இஞ்சி கூட நகர முடியவில்லை என்ற தகவல் ஹிட்லரின் காதுகளுக்கு வந்து கொண்டிருந்தன குறிப்பாக அவருக்கு நம்பிக்கையான படைத்தளபதியாக இருந்த ஸ்டெய்னரின் படையணி கொஞ்சம் கூட நகர ஏறவில்லை என்ற தகவல் அவருக்கு பேரிடியாக அமைந்தது ஏப்ரல் இருபத்தி இரண்டாம் நாள் முதல் முதன் முதலாக தான் போரை இழந்து விட்டதாக அறிவித்தார் ஹிட்லர் ஆனாலும் கடைசியாக சாகும் வரைக்கும் பெர்லினை விட்டு நகரப் போவதில்லை என்று தெரிவித்தார் ஆனாலும் பதுங்கு குழியிலிருந்து தனது உத்தரவுகளை பிறப்பித்துக் கொண்டிருந்தார் ஹிட்லர் ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல பெர்லின் நகரம் ஹிட்லரின் பிடியிலிருந்து நழுவிக் கொண்டிருந்தது பெர்லின் நகருக்கு பாதுகாப்பு அரண்போல் விளங்கிய பால்ஸ்டாமர் பிளாட்ஸ் நகரை ரஷ்ய படையினர் உடைத்து ஊடறுத்தனர் அந்நகரில் நடத்திய தாக்குதல்கள் ஹிட்லரின் காதுகளுக்கு கேட்டன ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பதாம் நாள் நள்ளிரவில் தனது காதலி ஈவா பிரானை அழைத்து வந்து அவரை முறைப்படி திருமணம் செய்து கொண்டார் ஹிட்லர் திருமணம் நடந்து முடிந்த பின்னர் பதுங்கு குழியில் இருந்த அனைவருக்கும் விருந்தளிக்கப்பட்டது பிறகு தனது தனிச் செயலரான டிராட் யுங்கேயை அழைத்து ஒரு உயிலை எழுதினார் ஹிட்லர் அதன்படி தனக்கு பிறகு நிர்வாகத்தை கவனிக்கும் பொறுப்பு கால் டொனிட்ஸ் மற்றும் கோயப்பல்ஸ் என்று உயில் எழுதி வைத்துவிட்டு அதிகாலை நான்கு மணிக்கு படுக்கைக்கு சென்றார் ஹிட்லர் அடுத்த நாள் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி மதியம் அவருக்கு இடி போல மற்றொரு செய்தி வந்து இறங்கியது இத்தாலி நாட்டில் ஹிட்லரை போன்று எதை சதிகாரத்தை அரங்கேற்றிய நண்பன் பெனிட்டோ முசுலோனி இத்தாலிய கிளர்ச்சியாளர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட செய்தியை கட்டு அதிர்ச்சியில் உறைந்தார் ஹிட்லர் முசோலோனியோடு சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட அவரது மனைவியின் உடலும் பொதுமக்கள் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த செய்தியையும் அறிந்த ஹிட்லர் தனது உடலும் இப்படி காட்சி பொருளாகிவிடக் கூடாது என்று முடிவுக்கு வந்தார் பதுங்கு குழியில் இருந்த அனைவரிடமும் கை கொடுத்து விடைபெற்றுக் கொண்ட ஹிட்லர் சாவது என்று முடிவெடுத்துக் கொண்டார் அதற்கு முன்னோடி நடவடிக்கையாக தனது செல்லப்பிராணியான பிளாண்டி நாய்க்கு சயனடு கொடுத்து சோதனை செய்து கொண்டார் பிளாண்டி அதை அருந்திய அடுத்த நொடியிலேயே சுருண்டு விழுந்தது பின்னர் மதியம் இரண்டு முப்பது மணி அளவில் தனது அறைக்கு சென்று தாளிட்டுக் கொண்டார் அறை வெகு நேரமாக திறக்கப்படாத நிலையில் அவரது உதவியாளர்கள் அறையிலிருந்து சயனட் மனம் வீசுவதை அறிந்து உடைத்துச் சென்றனர் அங்கு ஹிட்லர் தன்னைத்தானே தலையை சொட்டுக்கொண்டு சோபாவில் அமர்ந்தவாறே இறந்து கிடந்தார் அவருக்கு அருகில் சுமார் நாற்பது மணி நேரமே மனைவியாக வாழ்ந்த ஈவா பிரான் சைனட் அருந்தி உயிரிழந்து கிடந்தார் பின்னர் அவரது விருப்பப்படி இருவரது உடல்கள் பதுங்கு குழியிலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்லப்பட்டு ரீக் சான்சலரி தோட்டத்தில் பெட்ரோல் ஊற்றி எரியூட்டப்பட்டது ஹிட்லர் இறந்த செய்தி ஜெர்மன் வானொலி மூலம் அறிவிக்கப்பட்டது ஜெர்மனியின் அதிபராக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த கால்டோனிக்ஸ் ஜெர்மனி படை போரிலிருந்து பின்வாங்குவதாக அறிவித்தார்
பகுதி படைகள் சரணடைவதாகவும் அறிவித்தார் இந்த அறிவிப்பின் காரணமாக கடைசி நிமிட இழப்புகள் தவிர்க்கப்பட்டன அத்தோடு சரணடைவதற்கான ஒப்பந்தம் மே ஏழாம் நாள் கையெழுத்தானது அதில் கால் டோனிட்ஸ் கையெழுத்திட்டதை ஒட்டி அடுத்த நாள் விக்டரி ஆஃப் யூரோப் டே கொண்டாடப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் ஆஸ்திரியா நாட்டின் சிறிய கிராமத்தில் தன்னுடைய தந்தையின் மூன்றாவது மனைவிக்கு நான்காவது குழந்தையாக பிறந்த அடால்ஃப் ஹிட்லர் தன்னுடைய வாழ்வில் பல அனுபவங்களை பெற்றிருந்தார் அந்த அனுபவங்கள் அவரை நேர்மறையாகவும் எதிர்மறையாகவும் செயல்படுவதற்கு தூண்டின ஹிட்லர் முதலாம் உலக போரில் ஒரு சாதாரண சிப்பாயாகத்தான் பணிபுரிந்தார் ஆள்குறைப்பு நடவடிக்கையால் இராணுவத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்ட ஹிட்லர் பின்னாளில் தொழிலாளர் கட்சியில் இணைந்தார் ஹிட்லர் தன்னுடைய பேச்சு திறனாலும் செயல்பாட்டாலும் அனைவரையும் கவர்ந்தார் அதன் பின்னர் ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி செய்தார் என்ற குற்றச்சாட்டில் ஐந்து வருடம் சிறை தண்டனை பெற்ற ஹிட்லர் ஆறு மாதங்களில் விடுவிக்கப்பட்டார் இப்படி சிறையில் இருந்த காலத்தில் மை ஸ்ட்ரகிள் என்ற நூலை எழுதினார் அந்த நூலில் மிகப்பெரிய இராணுவத்தை திரட்டி யூதர்களை அழித்து ஐரோப்பா முழுவதையும் ஜெர்மனியின் தலைமையில் கொண்டு வருவேன் என்று அவர் எழுதியிருந்தார் அப்போது அந்த நூல் பெரிய அளவில் கவனம் பெறவில்லை ஆனாலும் தொடர்ந்து வெறுப்புணர்வு ஊட்டும் கருத்துக்களை பேசி வந்தார் முதலாம் உலக போரால் பாதிக்கப்பட்டு பொருளாதாரத்தில் ஜெர்மனி பின்தங்கியதற்கு யூதர்கள் தான் காரணம் என்று ஹிட்லர் பேசினார் ஹிட்லரின் இனவாத கருத்துக்கள் ஜெர்மானியர்களை வெகுவாக கவர்ந்தன இதே கருத்தை கொண்டிருந்த ஜெர்மனியின் இராணுவ தளபதியும் அரசியல் தலைவர்களும் இராணுவ அதிகாரிகளும் ஹிட்லரின் தலைமையை விரும்பினர் தேசிய சோசியலிச ஜெர்மன் தொழிலாளர் கட்சியின் தலைவராக உருவெடுத்தார் ஹிட்லர் ஹிட்லரின் வளர்ச்சி உயர்ந்து கொண்டே செல்ல செல்ல அதிபரான பால்வான் ஹிண்டன்பர்கால் ஜெர்மனியின் வேந்தராக ஹிட்லர் நியமிக்கப்பட்டார் ஹிட்லர் வேந்தராக பொறுப்பேற்ற சில நாட்களில் ஜெர்மனியின் நாடாளுமன்றம் மர்ம நபர்களால் தீ வைத்துக் கொளுத்தப்பட்டது பதட்டமான சூழ்நிலையில் அவசர நிலை கோரினார் ஹிட்லர் அதிபரும் ஒப்புதல் கொடுத்தார் அவசர நிலையை பயன்படுத்தி அனைத்து அரசியல் கட்சிகளையும் தடை செய்து விட்டார் ஹிட்லர் ஓராண்டில் அதிபர் மரணமடைய தேர்தலை சந்திக்காமலேயே ஹிட்லர் தன்னை அதிபராக அறிவித்துக் கொண்டார் ஹிம்லர் என்பவர் தலைமையில் தனக்கான பாதுகாப்பு காவல்துறை உளவுத்துறை இராணுவம் ஆகிய மூன்றையும் பலப்படுத்தி தன்னை வலிமையாக நிரூபிக்கொண்டார் ஹிட்லர் ஹிட்லரின் எண்ணங்களோடு ஒத்துப்போகக்கூடியவராக இத்தாலியில் பெனிட்டோ முசுலோனி இருந்தார் முசுலோனியும் ஹிட்லரும் இணைந்து செயல்பட்டனர் முதலாம் உலக போரில் தோற்று பொருளாதாரத்தில் அதள பாதாளத்திற்கு சென்ற ஜெர்மனி அடுத்த இருபது ஆண்டுகளில் எழுந்து நின்றது ஆஸ்திரியாவையும் ஹங்கேரியையும் தன்னோடு இணைத்துக் கொண்ட ஜெர்மனி மேலும் இழந்த பகுதிகளை மீண்டும் பெற்றுக்கொள்ள போருக்கு தயாரானது அவர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மீண்டும் ஒரு உலக போருக்கான இரண்டாம் விதையை விதைத்தனர் இரண்டாம் உலக போரின் நடுநாயகமாக விளங்கியது ஜெர்மனி நாஜி கட்சியின் ஆட்சியினை ஜெர்மன் மக்கள் விரும்புகின்ற வகையில் மாற்றினார் ஹிட்லர் அனைத்து பொது இடங்களிலும் சீருடைகளிலும் ஸ்வஸ்திகா சின்னம் இடம்பெற்றது ஜெர்மானியர்கள் ஒருவருக்கொருவர் சந்தித்துக் கொள்ளும் போது ஹெய்ல் ஹிட்லர் என்று கூறிக்கொண்டனர் முதலாம் உலக போருக்கு பின்னர் ஐக்கிய அமெரிக்கா ஓரளவு பொருளாதார உதவிகளை ஜெர்மனிக்கு செய்திருந்தது என்றாலும் ஹிட்லரின் ஆட்சி காலத்தில் தொடங்கப்பட்ட பிரம்மாண்டமான கட்டுமான பணிகள் தொழிற்சாலைகள் வேலைவாய்ப்பையும் பொருளாதாரத்தையும் அதிகப்படுத்தி இருந்தது நவீன ஆயுதங்களையும் புது வகையான ஆயுத கண்டுபிடிப்புகளையும் ஹிட்லர் ஊக்குவித்தார் இப்போதும் பிரபலமாக இருக்கின்ற போக்ஸ் வேகன் வாகன தயாரிப்பு நிறுவனம் ஹிட்லர் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டது நாஜி கட்சியின் சுவஸ்திகா சின்னத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட இலச்சனையை தான் இப்போதும் அந்த நிறுவனம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது இரண்டாம் உலக போரின் போது போக்ஸ் வேகன் நிறுவனம் தனது கார் உற்பத்தியை நிறுத்தியது அதே போன்ற தொழில் நிறுவனங்களை இராணுவ ஆயுதங்கள் வெடிவருந்துகள் போர்க்கப்பல்கள் விமானங்கள் மற்றும் இராணுவ வாகனங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்கூடங்களாக ஜெர்மனி மாற்றிக்கொண்டது ஜெர்மனியின் இராணுவ தொழில்நுட்பம் அனைத்து நாடுகளுக்கும் சவால் விட்டது அதி நீளமான அதி கனமான அதிக வலிமை வாய்ந்த இராட்சச இரும்பு வரக்கன் என்று அழைக்கப்பட்ட சுரர் கஸ்டாப் என்ற அசுர பீரங்கி போரில் பிரதானமாக இடம் பிடித்தது பிரான்ஸ் ஜெர்மனி எல்லையில் ஜெர்மனியிடமிருந்து தன்னை காத்துக்கொள்ள பிரான்ஸ் மேகினாட் லைன் என்ற தடுப்பு அரணை அமைத்திருந்தது அதனை உடைத்து தகர்க்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் இந்த இராட்சச பீரங்கியை ஜெர்மன் தயாரித்திருந்தது பெரிய நாடுகளின் கடற்படை கப்பல்களை முன்னேற விடாமல் ஜெர்மனியின் குட்டி கடற்படையின் யூ படகு திரும்பி ஓட வைத்தது ஜெர்மனி தனது படையெடுப்பில் டென்மார்க் நார்வே மேற்கு ஐரோப்பாவின் நெதர்லாந்து பெல்ஜியம் ஆகிய நாடுகளை கைப்பற்றியது இத்தாலி நடத்திய தாக்குதலில் தெற்கு பிரான்ஸ் கிரீஸ் எகிப்து பகுதிகளை ஆக்கிரமித்தனர் ஜெர்மனி மீது பிரிட்டிஷ் வான்படை நடத்திய பேட்டில் ஆப் பிரிட்டன் தாக்குதலில் ஜெர்மனி தோல்வியடைந்தது அதன் பின்னர் ருமேனியா ஸ்லோவேக்கியா பல்கேரியா உள்ளிட்ட நாடுகளோடு இணைந்து தனது படை பலத்தை அதிகரித்தது ஜெர்மனி ஜெர்மனி வடக்கு பிரான்ஸ் பகுதிகளை கைப்பற்றிய போது 
பிரான்ஸ் நாடு சரணடைந்தது இரண்டாம் உலக போர் கிட்டத்தட்ட இறுதி கட்டத்தை நெருங்கிவிட்டது சோவியத் ஒன்றியமும் பிரிட்டனும் மட்டுமே அப்பகுதியில் எஞ்சியிருந்தன பிரிட்டனிடமிருந்து இராணுவ வாகனங்களையும் கவச வாகனங்களையும் ஜெர்மனி கைப்பற்றியிருந்தது தொடர்ந்து வான் தாக்குதலை நடத்தியது ஆனாலும் பிரிட்டன் ஜெர்மனியிடம் சரணடைய மறுத்துவிட்டது கடைசி வரை சரணடையாமல் போரை சந்தித்துக் கொண்டிருந்த பிரிட்டனை வழிக்கு கொண்டு வர சோவியத் ஒன்றியம் மீதான தாக்குதல் அவசியம் என ஹிட்லர் கருதினார் இதற்கிடையில் ஐக்கிய அமெரிக்காவின் கப்பற்படை தளமான பேல் ஹார்பர் மீது ஜப்பானிய கடற்படை தாக்குதல் நடத்தியது தென்கிழக்கு ஆசியாவில் ஜப்பானின் இராணுவ நடவடிக்கைகளில் அமெரிக்காவின் பசிபிக் கடற்படை தலையிடுவதால் இந்த தாக்குதல் என்று ஜப்பான் கூறியது அதுவரைக்கும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்து வான்படைக்கும் கடற்படைக்கும் பயிற்சி மட்டுமே கொடுத்துக் கொண்டிருந்த அமெரிக்கா நேரடியாக போரில் இறங்கியது இரண்டாம் உலக போரின் திருப்பு முனையாக அமைந்தது இறுதி காட்சிகளின் முடிவுகளை மாற்றி அமைத்தது ஆபரேஷன் ஃபார்புரோசாதான் சோவியத்தின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள ஆர்காங்கால் துறைமுகத்திலிருந்து காஸ்பியன் கடலில் உள்ள ஆஸ்ட்ரகான் துறைமுகம் வரை ஜெர்மன் படைகள் முன்னேறி செல்ல ஏ டு ஏ என்ற பிளான் வகுக்கப்பட்டது ஜெர்மனி படை சோவியத் ஒன்றியத்தை முற்றுகையிடப் போவதை அறிந்த அதிபர் ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் அவசர ஆலோசனை ஒன்று நடைபெற்றது இதற்கிடையில் சோவியத் இராணுவத்தை பலப்படுத்தும் அவசர கால திட்டத்தை ஸ்டாலின் மேற்கொண்டார் நாட்டின் ஆயுத உற்பத்தியை தொழில்மயமாக்கினார் பருவநிலையும் ரஷ்யாவுக்கு சாதகமாக மாறியது சில நேரங்களில் மைனஸ் நாற்பது டிகிரி வரை சென்றது இந்த குளிரினை ஜெர்மன் வீரர்களால் தாக்குப் பிடிக்க இயலவில்லை ஆயுதங்களும் ஆடைகளும் அந்த தட்பவெட்ப நிலைக்கு ஏற்றவாறு இல்லை ஜெர்மனியின் எந்திர துப்பாக்கிகள் உறைந்து போயின இரவில் விமான எந்திரங்களின் கீழ் நெருப்பை மூட்டி சூடாக வைத்திருந்தால் தான் காலையில் அவற்றை இயக்க முடியும் என்ற நிலை இருந்தது ஆனால் சோவியத் ஒன்றியத்தின் டி முப்பத்தி நாலு ரக பீரங்கிகள் உறைபணியில் நகர்ந்து சென்றன சோவியத் ஒன்றியம் மிகப்பெரிய பரப்பளவில் இருந்தது எனவே ஜெர்மன் இராணுவமும் அதன் நட்பு நாடுகளான ருமேனியா அங்கீரி நாட்டு இராணுவமும் சேர்ந்தாலும் கூட சோவியத் ஒன்றியத்தின் நிலங்களை கைப்பற்றி ஆக்கிரமித்திட போதுமான வீரர்கள் இல்லை ஓல்கா ஆற்றின் வழியாக சோவியத்தின் மேற்கு பகுதியை அதன் தொலைதூர கிழக்கு பகுதிகளுடன் இணைக்கின்ற ஸ்டாலின் கிராட் நகரை கைப்பற்ற ஹிட்லர் வியூகம் வகுத்தார் ஜெர்மனி ஸ்டாலின் கிராட் தாக்குதலை தொடங்கியது உடனே சோவியத் ஒன்றியம் ஆபரேஷன் யுரேனஸ் என்னும் அதிரடி தாக்குதலை நடத்தியது எதிர்பாராத இந்த தாக்குதலால் ஜெர்மனி படை நிலை குலைந்தது சோவியத் அதிபர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட ஆர்டர் நம்பர் இருநூற்றி இருபத்தி ஏழு வீரர்களை பின்வாங்காமல் நிற்க வைத்தது நாட்டிய ஸ்டெப் பேக் என்ற முழக்கம் ஊடகங்களிலும் தலைப்பு செய்தியாக மாறியது மற்றொரு காரணம் தங்களின் அதிபர் பெயரில் அமைந்திருந்த நகரம் என்பதால் மக்களிடமும் செம்படையிடமும் ஸ்டாலின் கிரேட் தனிப்பட்ட முக்கியத்துவம் பெற்றது ஸ்டாலின் கிரேட் போர் ஜெர்மனியை பின்னோக்கி அழைத்துச் சென்று விட்டது ஸ்டாலின் கிரேட் போரில் காலநிலை ஒத்துழைக்க மறுத்து எதிர் தாக்குதலை சமாளிக்க முடியாமல் திணறிய போது இராணுவ தளபதிகள் இந்த முயற்சியை கைவிடலாம் என்று முடிவுக்கு வந்தனர் ஆனால் ஹிட்லர் அதை ஏற்கவில்லை இராணுவத்தின் தலைமை தளபதியை பதவியிலிருந்து நீக்கிவிட்டு ஹிட்லரே இராணுவத்திற்கு தலைமையேற்றார் ஆனால் ஜெர்மன் இராணுவம் ஸ்டாலின் கிரேட் போரில் பின்வாங்கிக் கொண்டிருந்தது ஜெர்மனியின் இராணுவ ஜெனரல் பவுல்ஸ் தனது படையணியை சோவியத் ஒன்றியத்திடம் ஒப்படைத்தார் ஸ்டாலின் கிரேடில் இருந்த ஜெர்மனியின் வடக்கு பிரிவு இராணுவம் சோவியத்திடம் சரணடைந்தது ஜெர்மனியின் பின்னடைவை தங்களுக்கு சாதகமாக்கிக் கொண்ட பிரிட்டனும் அமெரிக்காவும் தங்களின் இராணுவத்தை அனுப்பி சோவியத்தோடு இணைந்து தாக்குதலை நடத்தினார்கள் ஜெர்மனியின் வான்பரப்பையும் கடல் பரப்பையும் பிரிட்டிஷ் இராணுவம் சுற்றி வளைத்தது ஜெர்மனியின் பெர்லின் நகருக்குள் நுழைவதற்கு பிரான்ஸ் அமெரிக்கா பிரிட்டன் ஆகிய நாடுகளின் இராணுவங்கள் தனித்தனியாக வியோகம் வகுத்துக் கொண்டிருந்தன இரண்டாம் உலக போருக்கான தொடக்கத்திற்கு ஒரு நுழைவு வாயிலாக அமைந்த போலந்து நாடே போரின் முடிவுக்கான இறுதி வாயிலாகவும் அமைந்தது ரஷ்ய படைகள் போலந்து வழியாக பெர்லின் நகருக்குள் நுழைந்த பிறகே ஹிட்லரின் இறுதி முடிவுக்கான நொடி பொழுதுகள் துடிக்கத் தொடங்கின உலக சரித்திரத்தில் அளவிலடங்காத குருதியை குடித்த பின்னர்தான் ஆயுதங்கள் ஓய்வெடுத்தன தான் விரித்த குடைக்குள் உலக நாடுகளை கொண்டு வர நினைத்த ஹிட்லரின் ஜெர்மனியை ரஷ்யா அமெரிக்கா பிரிட்டன் மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய நான்கு நாடுகளும் நான்காக கூறு போட்டுக் கொண்டன ஆனால் தாங்கொன்னா வழிகளை சந்தித்த மக்கள் போரின் பின்விளைவுகள் என்ன என்று கவலையுடன் ஆழ்ந்திருந்தாலும் போர் முடிந்துவிட்டது என்ற பெருமூச்சுடன் பீதிக்கு வந்து வெற்றியை கொண்டாடினர் போர் குடியது என்று உணர்த்தும் வகையில் ஆண்டுதோறும் அந்த கொண்டாட்டங்கள் தொடர்ந்தாலும் போர் இந்த மண்ணை விட்டு இன்னமும் முழுமையாக மறையவில்லை ஐரோப்பா இந்த வெற்றி நாளை கொண்டாடும் நேரத்தில் ரஷ்யாவும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது நகைமுரணாக தனது அங்கமாக விளங்கிய உக்ரைனை உருக்குலைத்தவாறு